、えー、眼科医の平松です。今日は、質問もいただいたので、緑内障の経過がいい、はたまた視野が進行しない患者さんの特徴ってどんな人ですかっていうような質問についてお答えしようと思います。今日の動画を見ていただくと、あなたがもしこのことを参考にいろいろ変えていただくことで、もし今が視野進行してても進行しないようにできるかもしれないですし、進行しないようにまたは悪くならないような人生をずっと全うできるかもしれないです。そして、はたまた今現状は大丈夫で、もう関係ないなと思ってても将来悪くなる時あるんですよ。そのために今日知っておけば、あ、そういや、あの時そう言ってたって言ってもう一回見直して、悪くなった時に止めるっていうことができると思うんで、ぜひぜひ特徴をお話ししようと思います。で、これベースとして、なんていうかな、もともと良くて、眼圧も悪くなくて、目薬ですんごい効いてて進まないって人もそもそもいるんですよ。で、これ話したら、それは当たり前ですよねってことですよね。あのー、視野がもともといいです。神経もしっこりあります。でもって、えー、眼圧も目薬ですごい下がってます。で、緑内障があんまり進行してません。まあ、これは当たり前ですよね。なので、今回お話しするのは、まあ、確かに視野もそれなりに悪いと。でもって、眼圧は一生懸命下,が下げてんだけども、下がらない人。はたまた、えー、下げてるんだけども視野が進行しちゃう人。例えば12とか、えー、っと10ぐらいなんだけど視野が進行する傾向にある人とか、それでもいろいろやった結果、なんとか進まないようになった人たちが、どんな特徴をどういう風にしているのかっていうことについてお話ししようと思います。で、そこには、えっ、ー、と、基本的には3つのポイントがあります。1つ目が、えー、基本的なことはやるってことですね。あの、一応ね、僕のね、メモ書きね。基本的なことはやる。そして、生活も気をつける。そして、諦めないっていうことですね。で実際に私の患者さんでも本当に末期で、まあ、これ厳しいな、失明する可能性極めて高いなって話をしてたんだけれども、まあ、すごい頑張っていただいて、もうずっと見えてるって人もやっぱいます。うん、全然います。あの、視野が悪化しない。MD スロープもほぼゼロみたいなね。まあ、あの全くゼロじゃなかったりはするんですけど、まず、あ、でもほぼゼロに近いですよね、みたいな。そういうこともあるんですよ。あるっていうのをまず現実事実知ってくださいと。で、この3つについて、えー、1個1個お話していこうと思います。1個目、基本的なことはやる。これをまあ当たり前のことです。申し訳ないけども、目薬するだとか、ね、あの、手術と言われたら、手術をするであるとか、まあ、基本的な医療をしっかりやるってことです。そして、目薬はサボらないし、目薬の刺し方、あの、他に 95% の人が間違えている目薬の刺し方って動画もありますんで、ほとんどの患者さん目薬の刺し方間違えてますから、まあ、そこはちゃんと知っていただければと。そして、基本的なこととしては、えー何よりも知ることが大切です。今回あなたはこれ見てるからいいんですけれども、じゃあ、私の緑内障の動画全部見ましたかっていうと、いや、結構ね、眼圧はいいんだけど視野が悪くなってんですよって言う割に、あの、ちゃんと調べたり理解してない。まあ、もっと言うと動画もあんま見てないとか、あの、本も読んでないし、っていう人も結構いらっしゃるんですよ。まあ、それ悪いとは言わないけれども、その場合ってやっぱ悪くなりやすいんですよね。緑内障は。当たり前ですね。しっかり分かった方がより効果が出やすいっていうのはもう基本中の基本になりますんで、ちょっとそれは分かっていただいて、まあなんか私の動画見ろって言ったら宣伝っぽくなるので他の本でも何でもいいけども、まあできればね、私の動画は無料だから、まあバーっと見ていただけるのは見ていただけるといいかなっていうふうに思います。そしてもう一つが緑内障とは関係なさそうなの、特にドライアイとか、ね、あの、メガネとか、え、コンタクトとかそういう話も結構重要になってくるので、そういうことの動画もまあ見といていただけると絶対役立つと思うので、まあそれはあの理解してきっちりと知って基本をする。実際ね、これ、おそのぐらいやってるよって思うかもしれないけど、この基本をやれてる人はすごい少ないっていうのは私のイメージです。えー、来ている患者さんの中でそうですね、基本をきっちりやれてる人なんて2割いればいい方かなっていうイメージで、ほとんどの人は動画も、まあ、一、二個見ましたとか、ね、本も、まあ、なんか、さらっと読みましたとか、まあ、そんな感じのことが多いんですけれども、ね、あなたの病気のことで、もしね、あなたがね、全然悪くなってないし、今状態全然いいんですよって言ったら、まあ、そんなもんでいいし、まあ、動画も、まあ、見なくてもいいんじゃないのっていうぐらいですよ。ちょっと、ちゃんと治療を受けてて悪くなってないから。でも、もし悪くなってんだったら、いろんな動画の中にヒントがあって、この動画全部ヒントですとかっていうのは、人によって違うんですよ。例えば、あなたにとっては栄養かもしれないし、あなたにとっては目薬の差し方かもしれないし、あなたにとってはそもそも手術を考えた方がいいのかもしれないし、まあ、それによって全然違うので、一通り見るしかないんですよ。でもって、一回聞いて、これ意味わかんないなって動画もたくさんあると思います。申し訳ない。私の説明が悪いんですけども、でも、そういう場合は何回か聞いてると、なんとなく耳が
慣れてくるそうすると例えば医者に同じ説明を受けた時にああれかなんか言われたわなんか聞いたことあるってなるってすごく治療がスムーズになるのでこの基本的なことはやるっていうのが意外と難しいです難しいのでまずは知る知るってことが基本的なことあのいわゆるね目薬するとかそういうのを含め正しい目薬の仕方ねあとはあの体重とかをどうするだとか血圧をどうするだとか、まあ、そういうのを基本的なのそれは目にかかわらず体の全体を良くするってことになりますねで2個目が生活も気をつけるまあ1個目の知識があっての前提になりますけども生活も気をつけてほしい目薬したり手術を受けたりするのはもうこれはもう当たり前ですやった方がいいですねでもあなたの生活は不摂生してて、まあ、甘いものばっか取ってるとかあの緑内障で食べてはいけないみたいな動画もあるんでちょっとこれも見ていただきたいんですけど甘いものを取りすぎであるとかはたまたそうですね、えー、と生活上あまり運動しないであるとかはたまた生きみすぎちゃって逆に悪いような運動をしてしまっているであるとかあとはあんまり正しくないマッサージとかそういうのをしてしまって逆にガーツを上げてしまってるとかそういう方もいらっしゃるんですねなのできっちり分かった上で日常生活役立つようなことを一個一個やってってほしいんです。でね、全部一気にやるの難しいです。私の動画もたくさんあって、もう全部なんかやってらんないよっていうのを分かります。分かるので、できることを一つずつでいいからやってほしいんですよね。ってやっていただけると、まあ、ちょっとは効果が出てくる。もちろんね、例えばそれを体重を落としたからって、緑内障の手術に匹敵するかというとそんなことはないんですよだからこう勘違いしないでいただきたいのは生活を改めるから手術は避けるとか生活をするから目薬をやめるとかマッサージをしたから目薬をやめるとかこれ全然ダメです目薬や手術をちゃんとやった上での生活だっていうふうに思ってほしいんですねそうしないとやっぱり効果としては出てこないのでこれ基本と思ってくださいそして3つ目諦めないね、だからもうダメだと思ってみてももう一回情報を見直してみたりだとか誰かに聞いてみたりだとか他の医者の意見を聞いてみたりして本当に他に方法がないのかっていうのは一回あのチェックしてはいいと思いますただいや諦めないなんて言うなよってよく言われることもあるんですよ患者さんに何て言うか諦めさせるのも大切だよっていうふうに言う医者もいますでねそれはね半分本当でもあるんですよなんでかっていうと諦めないっていうと、自分の病気を受け入れないっていう人もいるんですよ。つまり、なんかこれは医療が悪いんであって、何かをすれば絶対私は悪くならないはずだ。医療さえ受けてれば、失明なんて絶対しないんだって信じている人はいるんですけど、残念ながら何をやってもやっぱり悪くなる人も一定数いることは事実です。いることは事実で、緑内障はそういう病気であるのも受け入れては欲しいんですよ。病気で、実際今悪くなってるんだったら、悪くなってる現実を受け入れて、そして生活を良くしていくっていう部分もやってほしいんですよ。これどういうことかっていうと、治療して悪くしないようにする努力。これも大切です。一方で、悪くなった時に、こういう生活をしようとか、今の仕事じゃダメだから、他の仕事を探さなきゃとか、はたまた、えっと、家族とちょっと疎遠だったけど、ちょっと仲良くして、えー、なんかあった時に助けてもらうようにしようとか、そうなんか悪くなった時の備えもやっぱりやってほしいし、気持ち的にそこも準備はしてほしいなって思うんですよ。これ難しくて、どうにか頑張りましょう、悪くしないようにしましょうって言ってしまったがために、あ,あ、そっか、なんかもうちょっと生活考えなきゃいけないのかと思ったけど、いいのかって思っちゃう人もいて、うん、これは私もすごい難しいなって普段本当に思います。で、どっちもやってほしいんですよ。あなたの生活が悪くならないように止める、視野を止める、この努力ももちろん必要だけど、でも 100% じゃないです、医学は。そしてあなたの努力をしたから 100% ではないので、いざ悪くなった時の備えもしましょうよってことなんですよ。だから、車を運転する時も、事故しないように気をつけますよね。とっても気をつけるけど、車両保険とかなんか保険入りますよね。で、なんか起きた時に対応しますし、例えば事故を起こしちゃった時は、えー、例えば発煙筒をたくんだっていう、なんか事故を起こした時のことって、免許の時って講習受けるじゃないですか。これなんですよ。つまり、もしあなたが努力するのは当たり前です。当たり前ですよ。すごい大切なことなんだけど、だからといって、絶対失明しないとして、その、何、何か起きた時のことを全く知らないのも、これは良くないことなので、ね、やっぱそういう方もいらっしゃるので、そうするとね、うん、本当は見えてるうちに準備してれば、この人、いや、日常生活普通に遅れたんだなって人もいるんですよ。本当にもったいないので、どっちも準備してほしいなっていう思いがあるので、ちょっと、あの
勘違いしないでほしいので、ちょっと強めに言って申し訳ない。緑内障の患者さん、悪くならない人の特徴をもう一回ね、言います。ごめんなさいね。いろいろちょっと強めに言ってしまって。なので、分かってほしいこととしては、えー、まずは、もともといい人とか、進行しない人はもうそれでいいんじゃないですか。眼圧低いんだけど進行しちゃうとか、眼圧が高くて何やってもなかなか下がらないって人の場合、できること、一個目は基本的なことをやる。目薬するとか、手術しましょうって言ったら、まあ、きっちりする。で、要は医学的なことをがっちりやる。その上で、生活を少しずつ、できることを全部改めていく。睡眠なのかもしれない。栄養なのかもしれない。運動なのかもしれない。そういうことを改めていく。その上で、それでも悪くなるんだったら、もっと頑張ってみる。あの、自分が頑張るだけじゃないんですよ。例えば、違う医者を探してみる。セカンドオピニオンを受けてみる。いろいろ聞いてみる。えー、っていうのも大切。でも、その時には、もう一段、もし悪くなった時の準備も、ある程度はちょっとしてほしいなっていうところを頭に入れていただければなと思います。で、あのー、眼圧が低いんだけども進行してる人が、いろんな努力によって止まった人もたくさんいます。眼圧が高くてなかなか下がらなかったんだけど、いろいろ努力してくださったり、手術を積極的に受けてくださって止まった人もたくさんいるので、だから、あなたの人生はもうダメじゃないし、今、今はもしかしたら進むかもしれない。今は進むかもしれないけど、未来の治療ってすっごいたくさんあるんですよ。iPS だけじゃないです。それ以外にも、インプラント手術の中でも、除胞剤っていう、しばらく効くお薬の治療とか、新しい手術の術式も、実は、うん、ごめんなさい、あんまり紹介してないけど、あるんですよ。で、まあ、あの、具体的に日本で使うとかになってきたら、あの、紹介しますし、もうこれちょっと早めに紹介した方がいいなっていうのは紹介しますんで、実はね、いろんなのがもう現時点で開発されてます。あなたに使えるかどうかっていうのは、まあ、もちろんその医者にもよるけども、たくさんあるので、もうダメだーっていうふうには思わないでほしいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。